Hola a todos, buenos días, bienvenidos de vuelta aquí a mi sofá en el romántico barrio de Tetuán. Como siempre, soy Daniel de Aprende Más Inglés.com y Madrid Inglés. Punto net. Como siempre, estamos aquí en un hermoso día aquí en Madrid. Bueno, no como siempre, como muchas veces. El tiempo es bonito. Vamos a hacer este vídeo rápido y luego salgo a absorber un poco de los rayos del sol que me viene bien para el salud, la salud, el salud <ríe> y el estado de ánimo. Si te preguntas lo que es difícil para un angloparlante al aprender inglés. Son cosas como masculino y femenino. Ahora no se me ocurre uh, para nada si salud es masculino o femenino. Um, y así muchos casos. Cuando algo empieza termina con A, está bastante claro, aparte de las excepciones. Cuando algo termina con O, también hay excepciones. Pero luego estas palabras que no tienen ni A ni O, quién sabe. En todo caso, después de esta larga introducción, uh, vamos a hablar más de cómo uh, hablar de las ubicaciones en inglés. Las ubicaciones en inglés. Hemos hablado el otro día de delante, detrás, enfrente y cosas así. Hoy vamos a hablar de cercanía. Así que tenemos un par de palabras que quiero hablar hoy. Close. Close to. Um, el verbo close, close the door, tiene z, close. En cambio, close, tiene s. Close the door, but I live close to Maria. Close to. Así que close to es una expresión que significa cerca y tiene la preposición to al final. Close to Maria. Así que otra que significa lo mismo, pero que no tiene preposición, es near. Y eso es uh, confuso para muchas personas que saben que close to es close to, así que quieren poner el to también con near. No lo hagas. Close to, near. Así que un par de ejemplos. Ah, bueno, otro. Otro antes de seguir. Next to. La diferencia, close to y near son cerca. Next to significa que está muy cerca, casi pegada, um, al lado de close to or near, puede ser un poco más lejos, no sé, an antiguamente tenía una jefa que me mandaba a sitios absurdos para dar clases de inglés, para ella todo era muy cerca del metro, aunque yo estuviera 20 minutos andando, very close to the metro, I go to tres cantos, and it's very close to the metro. Um, así que close to puede ser un poco ambiguo, near puede ser un poco ambiguo, next to no debería ser tan ambiguo, debería ser next to, pero claro, te pueden engañar también para mandarte a tres cantos a las 8 de la mañana. Um, <laughs> así que, where's your house? El ejemplo, where's your house? It's close to the tube station. It's close to the tube station. Vamos a llamarlo tube station para dejar contentos a los ingleses hoy. Um, vamos a... Uh, it's close to the tube station, cerca de la estación de metro. It's near the tube station, lo mismo pero sin el tube. Y luego, it's next to the tube station, muy cerca, pegada. Eso nos lleva a otro tema, que también es importante. Uh, in y at, quería dar un par de ejemplos de in y at. Creo que lo he hablado en algún sitio antes, pero ahora no lo encuentro. Pero in... Y at, la diferencia cuando hablamos de sitios es que at es un poco más general y in es más específico que es dentro. Así que un día estaba, uh, había quedado con un amigo aquí en Madrid y me decía, yeah, I'm, I'm in the metro, I'm in the metro. Y para mí era un poco absurdo, pero yo lo buscaba por todas partes, no lo encontraba. Resulta que estaba dentro y yo debería haberlo sabido, pero me parecía raro que uno espera dentro de la parada de metro en vez de salir fuera. Pero el inglés es así. Y el error ha sido mío. In the metro sería in. At the metro stop sería en la área general. Así que tenemos un par de ejemplos. Si digo, I'll see you at the restaurant... I'll see you at the restaurant. Quizá estoy hablando de que nos encontramos en la puerta del restaurante o quizá dentro. 
Hace un poco ambiguo. Uh, I'll see you at the restaurant. Pero si digo, I'll see you in the restaurant. In the restaurant. Está claro que dentro del restaurante. Debería estar claro. In the restaurant. Otro ejemplo de la diferencia. I met her at university. I met her at university. Pues at university. En el ambiente general de la universidad. En torno a la universidad. Algo así. Pero, I met her in biology class at university. Pues, in biology class, da un sitio muy específico donde la encontré. Podría decir también, I met her in the dorms at university. Dorms es un... Creo que aquí lo llaman colegio mayor. I met her in the dorms at university. Es el sitio. Dorms es el sitio donde los estudiantes viven. Um, y eso también sería muy específico. I met her in the cafe at university. Sitio específico. At university es muy general. En todo caso. Bueno, nada más por hoy. Espero que te haya gustado la selección. Para repasar. Siempre hay que repasar un poco. Y a veces se me olvida. Tenemos. Close to. Que es cerca. Near. Que también es cerca. Pero que no utiliza la preposición to. Next to. Que es más cerca. Uh, al lado, justo al lado. Y luego tenemos in para un sitio específico y at para un sitio más general. Cinco cosas hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Pasa por mi web aprende más inglés.com. Disfruta, aprende mucho y nada, suscríbete a mis lecciones, compra mis libros, apúntate a mis cursos online. Hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar el inglés. La cuestión es hacer algo. Que pases muy buen día. Bye.